。有人跟着你干嘛，你就第一时间就电话按起来给爸爸妈妈打电话。我家老板出来请我吃沙拉面喽，你就点了个油条给我吗？没有，这是我的。哼<笑>。这是我的，我要吃两条。我吃沙茶面了，正常里面的不放面。两个人有时候煮饭挺麻烦的。今天等儿子回来吃，结果我儿子都不跟我们吃，跑去老妈那里吃了。他每次都等着我妈给他开小灶，所以我们两个又又出来外面吃一点面，吃饱喝足了，去朋友店里玩一下，顺便去看那只小鸟。昨天啄我，今天我要去捉弄它。这玩意我原来都不敢拿，现在我敢拿了。先给你吃一个来，太远了，自己拿，他自己拿。昨天咬我，你看吃一半丢一半。现在的鸟为什么这么可爱哈？换一个瓜子，来，很会嗑瓜子。等一下看一下，他嗑的瓜子干不干净？先，说实话是真的很聪明。你看，他嗑过了壳，他都不会再去咬。我看一下，吃干净了没有？啊，干净干净，把它伸出来，吃的还是很干净。你看，这是干嘛了？这是对他自己的窝不满意嘛？看半天，你看，看我手上没东西，你看，你看他现不现实？没有东西吃就走了，自己抓。本来昨天还有一个人兔子养了都不要了，问我要不要养，我说要。后面听到已经养了两年的兔子了，而且很大一只，想想算了，还是不养了。不然我家现在你看，鸡鸭还有兔子，啥都养的话。早晚要要去弄个农庄，成为一个动物园才可以。跟鸟玩了一会，回来了。我女儿说，今天放学有人跟着她，吓了她一大跳。季玲，谁跟着你啊？不认识。不认识的人啊？下次回来赶紧回来啊！啊，有人跟着你干嘛？你就第一时间就电话按起来给爸爸妈妈打电话，赶紧赶紧赶紧赶紧洗澡睡觉了。他吓我们一大跳，跑回来了。昨天发的那个视频，我没想到说这么多人。其实我感觉基本上在评论底下的人说的那一些话，可能很多人都是跟我有同样的经历，基本上都是。借出去了，然后要不回来，一要就赔又没得做的那一种，哎，反正都是这样子。今天有人给我发信息，跟我讲了很多。其实想一想，都是在劝我说以后不要那么傻。但是想一想，有时候说真的，就是当有时候看人家真的困难的时候，该帮的时候还是会帮啊。就是也不会，有时候就是要看情况，但是看不准。总总觉得自己经常被扎，那种感觉就挺不舒服的。阿伟，你在干嘛呀？啊？你在弄小鸡子啊？弄小鸡，水看有没有出来。哦，看有没有漏水出来。你今天有没有换那个草啊啥的？有啊。行吧。下次如果爸爸没空去接你的话，你就边给爸爸打电话边边边聊天边回来啊、哦。我刚我刚问完，然后阿伟又赶紧去关心他女儿去了。其实有时候我们就想着说让他独立一点点，因为距离还挺近的，就差不多从学校那边走回来的话，两三百米吧，不是很远。我女儿有时候就是为了要偷懒，她会走小路，不走大路，就走村庄的那一些很窄的那种路。走大路的话，她就会觉得说，啊，又要多走几分钟。背个书包，这个书包的话应该有，不、哦，我这样子拿都拿不起来，可能十斤应该是没有吧，反正蛮重的，应该。阿伟啊，阿伟，嗯、妹妹，这个书包有没有十斤重哦？十多斤啊。十多斤啊，反正我觉得好重。现在的小孩子真的是，以前我感觉我们的书也没那么多，背的也没那么多，还挺空的，没那么重。有些有些书我我我都会放在学校
然后重要的要写的作业啥的就会带回来，其他的如果像一些什么地理啊啥的，就比较平时用不到的，我就直接就放在抽屉啊，不带回来，就这样子。他们啊，每天扛一大堆，真的是扛一大堆。啊，现在小孩子我觉得真的是挺辛苦的，但是我也不想给他太大的压力，就是。尽量吧，像像我儿子的话，其实，在小学的时候也还好，到初中的时候，那时候开始叛逆的学习就跟不上了。我女儿是好一点，我女儿比我儿子还要独立一点点。我女儿，嗯，主要是懒，而且加上我们经常就不在家嘛，也没有人跟着她。以前，呃，我们两个都没有出去的时候，就好多一点。反正我我我是觉得现在小孩子真的很挺不容易的。今天的话，潮水的话，中潮也不知道能不能赶海，想再去火山岛那边玩一下，带小孩子去转一转吧。我儿子是肯定不会跟我们去的，那想都不用想。季玲，你早点睡啊，赶紧去洗澡，然后明天我们去海边玩，跟弟弟他们去啊。你早点睡，早点休息，明天带你出去转一转啊。我不想去，不想去，反正你赶紧去洗澡休息吧，我我也要洗澡去了。